众朋友，我们来看看更悲壮，或者是说更悲惨的世界在哪里？发生在以色列跟这个呃。巴勒斯坦这里哦，我们看到呃，这个以色列现在宣布，从今天下午两点钟开始对加萨南部停火五个小时，这是基于人道的需求，因为很多人看到从加萨走廊传出来的画面，都觉得这样下去不行，所以以色列在各方的压力之下哦。宣布停火五个小时，不过也仅仅才五个小时而已。以色列的军队在美国航母的支持下，沿着加沙边境进行演习。他的意思是在瓦解哈马斯的行动，猛烈的空袭摧毁加沙。可是不要忘了，加沙密密麻麻的住了很多的老百姓，他们都还来不及撤离，或者根本不愿意撤离。可是呢，哈马斯一样不屈不挠的向以色列发射火箭炮，而我们看到加萨现在的状况是，医院的储备燃料已经将要用尽了，主要是以色列把它围困哦，不让它任何物资进入，而医院涌入大量的伤患，老弱妇孺坐在地上哀嚎，包括燃料、医疗物资都告急。W H O 啊，包括国际卫生组织的估计是数千人，请注意哦，是数千人可能因为没有医药而丧生，他们原本可以活下来的。而目前为止，这些空袭已经造成了至少两千三百二十九人丧生。以巴冲突过去八天，加萨的死伤已经超越二零一四年的以巴冲突，再继续下去难以估计。我们看到了纳坦雅胡啊，他召开了第一次的战时内阁会议。他说：“我们准备在加萨地区消灭哈马斯哦、啊。”那我们也可以看到，包括加萨这里哦、啊，他们的卫生部发言人说：“以色列最近的行径啊，是对我们巴勒斯坦人种族清洗，因为他认为已经到了非常残酷的地步了。”观众朋友，我们再来看看，现在平民他们没有办法安全撤离。可是，包括纳坦雅胡在开战时内阁会议，而纳纳坦雅胡其实哦，此刻在以色列的民调是很低的。我们看到百分之六十六的受访者，这是以色列人，他们认为纳坦雅胡哦不应该哦继续担任总理。在战后第二天，仅仅只有二十一趴的民众支持他留任。为什么是战后？因为现在是在打仗嘛。总不能现在把它换下来。而另外，我们再来看看呢，这些加萨平民他们说，我们被双面夹持，因为我到哪里都不安全呐、啊。以色列，我要面临他的轰炸，可是哈马斯叫我们不要走，我们也是哈马斯的人质啊，所以我们到底应该怎么办？我们是人，我们不是动物啊，为什么我们要活在这个悲惨世界里面？我们来看看对岸的央视，它有一个频道是英语频道，它里头有很多老外的记者。现在他就派他的记者到了加萨走廊里面去看哦。这个记者传回来的讯息呀、啊，很悲惨。他说：“哦，这里是以色列军方要求加萨人撤离，加萨加萨人撤离过来的地方，至少有五位，有十位五岁以下的小孩，他们的头被哦怎么样，就是。”很悲惨啊！这个是来自于央视的英语频道记者看到的画面，而我们看到这个画面也是有一位妈妈哦，她抱着小 baby 哭喊。导播有没有这个画面让我们看一下？来看一下这个画面。好，观众朋友，像这样子的画面其实不忍卒读啊。呃，很多时候碍于电视的尺度，我们不愿意放出来。我们都已经经过筛选了，您看到还是很心碎。你就知道真实的世界比你现在看到的画面还要可怕。观众朋友，我们看到以色列，他现在说他打算把半岛电视台的分社给关闭。为什么？他说你们在帮哈马斯说话，你们是哈马斯的喉舌。好、哦。呃，所以我们现在也看到很多在这个西方世界传递的讯息，大部分都是站在以色列这里的。因为如果呃你讲以色列，呃，你讲这个呃这个加萨走廊的这个惨况啊，又好像过分的凸显了他们的悲惨，感觉以色列也会来抗议。而另外，我们看到八国驻英大使啊、呃，他接受 BBC 的访问啊、呃
，他被主持人要求说你要谴责哈马斯的袭击，的的确确哈马斯袭击平民这件事情是必须要被谴要被谴责的，这个我们都同意。可是这一位八国的驻英大使他怎么说？他说我自己也有六名亲人在以色列的轰炸中上丧生，可是你西方媒体没有看到我们过去数十年来巴勒斯坦人的伤亡。你从来不要求以色列谴责他们自己，可是当巴勒斯坦人被杀的时候，你有邀请过我上节目吗？大家听得懂这个逻辑吗？当以色列人被恐怖攻击的时候，他要求巴勒斯坦人去说我要谴责哈马斯这个恐怖组织，可是当巴勒斯坦人被杀的时候，你有要求我来谴责以色列吗？他认为非常不公平。他认为非常不公平。那当然，这个地方的区域是非常复杂的。我们尝试哦，让您看到哦比较真实的样貌。我们可以看到，像 TikTok， 它也应欧盟的要求说，有一些措施，包括很冲突啊、假消息啊这些都要过滤哦。而另外，我们再来看看以巴冲突，现在以巴呃冲突之下，以军已经准备应对多条战线。因为我们可以看到，以色列是一个战斗民族，他现在三方开战，北边有真主党啊，真主党在对他炮轰，所以他也攻击他们，或者是互相攻击。而另外，我们看到真主党十五号向这个以色列边境的这个哨站发射反坦反坦克导弹，造成一死三伤。以色列的军方说，面对黎巴嫩发动还击，宣布黎巴嫩边境四公里范围内的区域都不能进去。所以呢，一方面我们看到巴黎巴嫩的真主党也呛瞎了，他说如果时机到了，我们就会跟哈马斯一起来对抗以色列。现在只是炮击而已，未来是不是有可能地面部队我都会出现呢？包括伊朗也警告说，你以色列如果太过分，你发动地面行动，我也会干预你。我们看到约旦河西岸本来是比较平静的。可是现在也不平静了，因为一个礼拜以内有四十七名巴勒斯坦人被枪杀，看起来是全面开干的。来，请教亮哥，这个纳坦雅胡事实上在前一阵子那个司法改革的时候，以色列的街头就有五十万的民众上街抗议，所以他那个时候民调本来就很差了。那这个。六十六趴认为他不能续任，对不对？二十一趴支持啊，所以他才需要这个战争啊。我跟你讲啊，乌克兰泽伦斯基啊，在去年二月之前，他的民调只有三十几啊，现在是九十二。那个普京啊，普京在战前呢、啊，他是七十六趴选上了总统啊，普京现在的民调是八十三。所以你就知道战争对民调的效应了吧？啊，我认为纳坦雅胡啊，为了要保卫他的政权呢、啊，他一定会出兵。地面部队吗？对，一定会出兵啊！而且他没有退路了啦，因为你已经到这里了，你调动了，现在已经十几万坦克都布阵好了，然后甚至有了刚刚不是说推土机都准备好了，因为他的打法是很清楚嘛，就是为什么会是北方？因为加沙 City 就在这里 ，Gaza City 啊 ，Gaza City 就人口就将近七十万了、啊，所以加沙地区加沙走廊的整个人口才两百三十五万 ，Gaza City 人口就将近七十万，所以主要的大楼都在这里嘛，他就是要把所有的大楼都轰掉了，为什么呢？因为他所有的地道的入口都在建物里面了、啊，嗯，所以我觉得他的打法就是。他要把这个加萨的北方稍微像样的楼都要摧毁掉了，都要让它变成废墟了。那前一阵子他轰炸的都是炸清真寺啊，因为那个很多这些哈马斯都是在清真寺里面聚集嘛。可是他现在会有麻烦呐、啊，就是说你去想一想嘛，这个加萨走廊的地道有五百公里长啊，那加萨整个长度只有四十一公里。所以你可以想象，一定是非常曲折的地道，啊，那有一些人，你要打我，我就躲到南部去啊，那等你一不注意，我就又从北部冒出来把你，就跟当年越战一样嘛，哦，所以我我真的不知道这个他那个平面部队如果真的出动之后啊，我不知道他如何收拾善后啊，嗯，因为他可能会陷入一个
打不完的战争呐、啊，因为你怎么知道哈马斯被你消灭了啊？所以事实上，我在大白话我也曾经讲过，我说，哎、欸，你这个应该就列出哈马斯的那个领导者的名单，然后要求国际联合通气，嗯，就用这样来善后不就好了吗？他就不愿意啊，他一定要打平面战争啊，啊，而且摆明了他就是要打。加沙北部啊，就是要把加沙那个整个城市给轰掉、啊，把它摧毁。可是我跟你讲、嗯，因为当地，我跟你讲，加沙走廊的老百姓平均有一半以上是十八岁以下，这里面有老人走不掉，孕妇走不掉，生病的人走不掉，幼童走不掉。现在走掉的都是精壮人口，有人说走掉了五十万，有人说走掉了六十万。简单讲，就是留在现场的至少还有四十到五十万人。所以，我跟你讲，他任何的地面攻击开始轰那些民房的时候，一定死伤无数了。嗯，所以我说，未来真的是这这个礼拜可能就有一些惨剧会发生了。嗯，这个礼拜有一些惨剧会发生。其实我们现在就看到好多惨剧了哦。<笑>那大家也知道，美国是一直在支持以色列的。<笑>看到这个新闻，好、哦，以色列请求美国支援地狱火飞弹。这是 NBC 的报道，他说有两名熟悉讨论情况的官员说，哦、呃，这个以色列请求美国支援地狱火飞弹，不过这项请求白宫还没有批准，不过白宫没有拒绝哦，他们还在考虑中。来，请教老师，你知道解决这整个巴以冲突最佳的方案已经被提出来了，啊，在联合国大会，叙利亚。驻联合国大会的代表叫法里，这个贾法里，他说很简单，那让美国空出一个州嘛，那让整个以色列的九百六十万人口都搬过去，问题不就解决了吗？看似有点开玩笑，但是这就是现在以巴冲突的最大的根源，从一九一七年开始到一九四八年，也就是把全世界的犹太人就。放回到巴勒斯坦，那变成今天这样情况。那过程当中一开始就有两国方案，国人方公，美国从头到尾，除了克林顿，除了卡特，从头到尾都在包庇，都是视而不见。不只是 BBC， 白宫才是如此。那如果你要解决对方，你干脆把你一个州空出来，九百六十万人也不是很多嘛。嗯，那阿拉法这个。这个亚坦，这个纳坦雅胡哈，各位知道，他一九九五年哦，从一个年轻人哦，要上以色列的政治舞台，他那个时候呼吁什么？因为一九九三年拉宾签了一个奥斯陆协议，嗯，结果他带领的所有的强硬派反对这个协议，说会把我们的耶路撒冷一分为二，这当然是假的。一年之后，拉宾被暗杀，然后呢，几年之后，这个纳坦雅胡坐上了首相。他上上下下做了十多年，各位大家就认为这一次的做这个发生的原因，可能是因为以色列跟啊沙特阿拉伯跟沙特要去建交，所以就忘记了黎巴嫩。还有一个问题啦，各位，以色列的强烈派现在严重的担心，以色列人口九百六十万，我刚刚讲了九百六十万，在十五年之后啊，那个巴勒斯坦人加上温和派会超过五十趴。你知道九百六十万里面有百分之二十是巴勒斯坦人。以色列的公民哦，甚至还在军队里面服役的。然后呢，有百分之十六是叫做哈雷迪的超正统教派，这些人其实戴着帽子，这边穿着黑衣服，这边有个小黑盒子，他完全都不当兵的。这些人比较倾向温和派，但也有部分人支持纳坦雅胡。所以根本如果时间再过去，没有这样一个事件发生哦，以色列这个两国方案很可能很快会水到渠成。嗯哼，强硬派纳坦雅胡不能接受。所以，呃，政治人物哦，或者这些政客，有时候啊、哦，如果细细想起来，真的是会害。这里我小补一下，那南亚胡崛起了，刚好就拉宾的死对头啊。嗯、那街头上的游行就直接喊“拉宾去死啊”啊、嗯。那南亚胡的演讲被安全部门跟他警告说：“你不能这样讲，你这样讲会出事啊。嗯”是。他坚持就是要这样讲。嗯哼，嗯哼，一个民粹，很激进。就一九九五年就发生暗杀了。是是,是，来，斌哥。我觉得现在这个状况恐怕很难收拾，为什么？因为其实刚刚亮哥已经解释得很清楚了
纳坦雅胡在这个冲突发生之前，本来他的政府岌岌可危，那现在给他一个契机，可是这个契机就是他不能停。嗯，对，因为很简单，上次赎罪日战争也是被偷袭啊，被偷袭完之后，战争一打完，政府下来。所以你看这次他他这个民调做的是什么？就是你赞不赞成战争完第二天之后就要让他下了。嗯，对啊，就是因为现在战战争危急嘛，所以你就临时战争处理嘛，然后你处理完我就叫你滚蛋，因为你要为你情报失灵。害了害死这么多以色列人负责，所以他现在绝对不能停下来。那他本来照理来说，他的回他的报复其实已经够了。为什么？因为他去轰把那个加沙走廊北部那一些大楼全部轰掉。那个巴勒斯坦现在据说死三千多，我跟大家讲，绝对绝对不止这个数字。多少人被埋在下面根本挖不出来、啊。然后接下来这几天，没水、没电、没医疗物资，请问还要死多少人？不知道。然后他现在又准备直接派地面部队进去干什么？其实他他其实是准备打长期战争的准备，在我看来是这样，所以他才要去跟美国要地狱火飞弹，地狱火飞弹就是给直升机用的、啊嗯，就去打这些坦克、啊、打这些地面的这些建筑物啊这些东西。我觉得他就是因为找一个很好的借口，就是我要进去扫荡哈马斯，那哈马斯在里头两千五百条地道，我就跟你在那边慢慢打，然后你美国反正美国是边大头，你必须要提供给我物资，我就在那边慢慢耗，耗久了。以色列这边的死伤如果越来越多的时候，以色列那种民族愤慨心就起来，所以就会继续让这场战争持久的话，那他想，我的政府就转回为安，就继续啊、嗯。其实泽连斯基现在政府不是也靠这个撑的？是。如果没有战争的话，很多人就开始追究泽连斯基的责任了。所以我，我我恐怕在纳坦尔湖这种政府的心态下，这场战争不会那么快结束。嗯、虽然很多人都已经出来斡旋，希望它结束、嗯，可是你考虑到纳纳坦雅湖跟以色列人的想法的话。我我认为这场战争恐怕还有的拖，所以像这样子的血海深仇哦，已经烧向了全世界，不只是美国。我们可以看到，包括、哦、美国本土，那当然是第一发啊、哦。我们看到第一枪，呃，这个美国的一名房东，他七十一岁了，一名大叔老先生，他看电视看一看呢，觉得很生气。刚刚好他的房客就是来自于巴勒斯坦，就他突然抓狂了这位大叔啊，这位老先生。他拿大刀去攻击这一对巴勒斯坦裔的房客母子党，而且大喊穆斯林必须死。结果六岁的小朋友真的很冤枉，就这样子白白的送了命，妈妈重伤。所以以巴冲突影响的不只是以巴这两个国家，或是中东。你看到全世界现在彼此仇恨呐、啊。观众朋友，拜登说哦，他也讲话了，他说以色列占领加萨是错的。哦，他说是错的，你不可以这样做。布林肯他是犹太裔，可是他也说你以色列你不可以啊，哦，把巴勒斯坦人逐出加沙走廊，你要把他们留在家园。所以现在美国的态度有转变吗？而另外哦，这个我们可以看到冯德莱恩哦，他是这个欧盟的执委主席哦。他现在，因为他站在以色列这边，而且他态度太明显了，他礼拜五就飞到以色列，所以他也被哦欧洲的议会里面的议员批评说，你不可以进行独自的外交哦，你完完全全挺以色列，那另外你也应该要对于巴勒斯坦人，他被人道不合理的对待，你至少要讲话呀。而另外呢，我们再来看看，包括哦，在美国的校园也引起很大的争论。你到底挺谁？哦，现在都会被问哦。我们看到像是哈佛、像是史丹佛、像是纽约大学这些高等的学府里面都是精英哦，相关的学生啊、教授啊、管理阶层，他们在各种的社群媒体都爆发了严重的辩论。包括我们看看这个例子，这个是纽约大学学生律师协会的主席哦，他就发表了说，以色列应该对这一个重大生命牺牲负有全部责任。之后。他讲的是加萨走廊的一个轰炸哦，结果没有想到有一家大公司，一家大的法律公司叫做温斯顿史特拉恩，就说：“哎，我给你的这个实习工作机会，我不给你了。”所以你看到这个东西牵扯到的是千丝万缕的哦、呃、的关联性。而另外，我们看到美国哦，呃，靠中国跟中东协商吗？我们现在看到布林肯。跑去沙特阿拉伯跟他的王储兼首相啊，在利雅得会晤，希望啊，你沙特阿拉伯也来帮帮忙。可是这个会谈很短，不到一个小时就结束了。我们可以看到呢，包括美方敦促沙国谴责哈马斯攻击，可是沙国说我没办法这么做
哦。那现在呢？以巴的局势啊，越来越复杂了，所以沙特阿拉伯已经暂停跟美国推动的以沙关系正常化谈判哦。也就是说，沙特阿拉伯现在抽腿了哦，他看起来这个情况不妙了。而另外呢，拉法关卡关闭，拉法在哪儿？这个是在这个加萨走廊跟埃及中间的一个关口哦。那现在呢？本来哦，这个包括各界就讲说，你埃及哦，你应该要允许外国人通过这个关口，外国人是无辜的啊，让他们离开啊。可是埃及官员拒绝，他说不能只让外国人离开，也不能只让外国人通过，你必须要援助物资进去加萨，因为加萨太惨了。所以现在呢，呃，可能呃，这个可以透过这条管道把一些物资给运进去了。布林肯跟埃及总统塞斯会晤之后确认，美国现在要跟埃及、以色列还有联合国合作建立一个机制，准备透过这个机制援助物资运往加萨，所以拉法关口会重新开放，不然那些人就等死啊！哦，很多很多都是小朋友、孕妇、老人。好，观众朋友，我们再来看看呢。布林肯、奥斯丁都到中东了，那以巴冲突现在很困难，也很难解。美国呼吁大陆也跳出来帮忙。我们看到王毅，王毅说他已经跟布林肯通过话了，他们挺巴勒斯坦的立场不变，强调以暴制暴只会恶性循环。中国特使即将出访中东，要协助推动和谈。他们认为啊，不应该用武力，要用和谈。来，呃，让这个事件落幕。而另外呢，中俄介入中东地缘，看到了包括王毅跟伊朗、土耳其外长通话，土耳其支持中国在联合国安理会的方案，寻求解决巴勒斯坦问题的努力，希望应跟中国大陆一起共同寻求实现这个地方可以和平。而伊朗也赞成，希望就这个方案跟中国加强沟通，沟通。所以可以看得出来，中国在这个地区的角色也会慢慢的加重。俄罗斯也加入喽，俄罗斯要求安理会表决决议案，呼吁呼吁以巴人道停火。好，我们看到了西方盟国啊，就是西方国家有角色。现在俄罗斯，现在中国，现在伊朗，其实都有角色。来问一下亮哥。我、哦、这个都是外交的努力啦，或者是国际有各式各样的声援。对以色列军队做道德谴责嘛？可是这个都是没有用的啦，没有用，因为他的军队就在拉拉加萨嘛。啊，中国派特使也没有用、哦。不，你你派兵进去嘛？我跟你讲，军事就只能够用军事手段制衡啊。所以我跟你讲，只有两个因素会让以色列军队会有一些制衡的考虑啦。第一个就是他打得不顺啊，嗯，就是碰到了哈马斯，发现。他们在到底地道在哪里？他们都都永远都消灭不了了。越战就是这样啊，越战躲在地道里面的越共有八万人啊。古之地道，对，古之地道我也去过啊，我有去过。对啊，然后打了四年的地道战，消灭到四万人，嗯，永远都打不完啊。然后美军就一直被人家偷偷袭嘛，嗯，这个就是他要付代价了，就是他打得不顺，这是第一个啊。那第二个就是。他激怒了全世界的穆斯林、啊，是，结果就在各地的欧美国家爆发了各式各样的暴动，啊，我我跟你讲，这个是很现实的啦，就是你以为美国在打越战的时候，尼克森会在乎你问外交的什么呼吁啊？他总会理你嘛，他在乎的是美军在越南打得顺不顺，嗯，或者是国内到处学生都在暴动，这是最核心的问题，他必须要面对嘛。所以现在真正的问题是，以色列的军队谁能制衡嘛？纳坦雅胡谁说得上话嘛？王毅有见到纳坦雅胡吗？没有嘛？我跟你讲，你都见不到纳坦雅胡的。昨天联合国安理会才刚在做一些讨论，以色列的安理会代表直接控制安理会，哎，说你们怎么可以讲这种话？这么派，你才知道啊！所以我说这个外交是没有用的，因为。你你那你认为以色列安理会的代表是这么凶吗？不是的，他受到压力嘛、嗯嗯。因为纳坦雅胡跟以色列军队就是这种立场嘛，就你不要不要理他们嘛。嗯嗯嗯、目前的状况就是这样嘛、嗯。拜登也一样。你刚刚说什么？美国反对以色列占领加沙，对不对？对，那是《纽约时报》的标题。拜登不是这样讲的。他怎么讲？拜登讲
，美国反对以色列全面占领加沙，不是占领加沙，是全面占领。他用的词是 full scale occupation。Full scale occupation， 这不是废话吗？以色列本来就不可能全面占领加沙啊，所以你讲那种空话嘛、嗯，你告诉我嘛，你只要占领一天，我就要干嘛？你你没有讲啊？那我再跟用王毅跟布林肯，他们两个有通电话。嗯、那中国大陆在他的新闻稿里面就写说，美方愿意讨论两国方案、嗯，然后愿意协调联合国进来。美国国务院的新闻稿这两个全部删掉。所以，我跟你讲，美国现在的立场也是死挺以色列的嘛。所以你说现在谁能够跟以色列的军队对上话，跟纳坦雅胡对上话，这才是问题嘛。嗯，是我们进一下广告我们继续请杨老师帮我们分析以巴这边的冲突。以色列现在的军事行动啊，大概会有三个阶段。现在是第一阶段叫空袭，第二阶段地面攻击。什么时候？是不是六个小时之后？不确定。但是他一定会攻击。第一个他要救人质，据说还有一百五十五位人质。第二个他要清扫哈马斯。可是人质在地道、啊。对，所以呢，这个地面攻击的范围。时间，还有呢，会造成多少平民、巴勒斯坦人的死亡人数？这个媒体都在看，都在盯的。尤其这个死亡人数，现在今天早上的数字是两千六百七十人，因为以色列的轰击，在加沙地区的人死亡。嗯，中间超过一千的尸体还在这个废墟底下找不到，所以这个死亡人数是多少？五千。一万，你能忍受吗？第三个阶段，占领要维持多久？因为你进去哈，你如果一旦进军，嗯，你撤军就是一个很难的事情，嗯，你不撤吗？那不可能，全世界不可能接受你，对不对？那你要撤，你的目标是达设定什么目标？达成了没有？还是你已经造成了上万人更多了，巴勒斯坦的平民死亡了，你被迫压力之下不得不撤，嗯。对不对？嗯，奈坦雅胡一定下台，他光这个情报的失误，他就一定下台，对不对？他的扩权也会被减少，所以现在就是说哈，在美国这个已经开始在布这个战略，他现在阶段不可能去触碰美国内部的犹太人对于美国的支持。你看那七十一岁的老翁都是杀六岁的小男孩耶，嗯，三十一刀哎，嗯，太离谱了，对不对？所以美国现在白宫不敢碰这个东西，他有一半以上的这个政治现金来自于这边，但是他知道接下来怎么办，去打电话给王毅，打电话给谁？嗯，接下来他知道，今天拜登也讲了嘛，今天拜登也讲，他把哈马斯至少把哈马斯跟巴基斯坦做切割，然后呢，布林肯打电话给那个阿巴斯，还记得阿巴斯这个人吗？他巴勒斯坦解放组织的现在的主席。嗯，他今年年初还去过这个北京，见过习近平。是,是他跟他讲，讲的完了之后，阿巴斯大概被他说服，或在他压力之下说谴责哈马斯，但几个小时之后就被拿掉。嗯，好、哦，所以美国有在布局，但这个局显然现阶段是完全偏向以色列、犹太人。那我就要问，你容许他打？现在很清楚，美国容许他打进去，因为美国自己都打进去过嘛。嗯，对不对？这个阿富汗、伊拉克，他打进去，但是这个两个不一样的情况哎，打进去要死多少人？我觉得美国你有没有想清楚，能不能真的让这个以色列不要打进去，或者继续的拖延？而且这个后续的效果，我们全世界能不能够承受，那是另外一个问题。进一下广告。好，我们来问问看，兵哥怎么看这场战争？美国现在当然他，他因为他没得选择，所以他一定要完全支持以色列。那美国过去也是用这种政策维护他自己在中东的利益，那所以他持一定会持续这样做。可是我觉得他在外交上，他大概也是无能为力。为什么？因为你看他去找沙特阿拉伯，沙特阿拉伯也不理他，两个谈不到一个小时就结束。因为你的要求是沙特阿拉伯根本没有办法承诺的嘛，你要求他帮你去谴责。
自己的回教兄弟，那你是叫沙特阿伯跟整个阿伯世界为敌啊？他有毛病吗？他绝对不会干这种事嘛。所以他大概就是礼貌接待你一下，草草结束，我也不可能谈。所以为什么他谈了个半天不得要领之后，他现在回过头来说，希望中国大陆能够帮忙。嗯，但是你觉得中国大陆会傻到去帮他说服这些阿沙特、沙特阿拉伯啊，或者中东这些国家？中国大陆第一个没必要这样做，第二个他就算他说服也说服不了嘛，因为谁去说服以色列军队啊？啊嗯、没有人，没有人能够说服以色列啊。嗯、对啊，因为你美国都说服不了以色列，谁还能说服？根本没有办法。美国也不敢说服他，他根本不敢碰，都不敢碰啊。你碰了以色列，他搞不好被以色列骂一顿。所以，所以我觉得现在最最难的就是以色列这个复仇之火什么时候要停？那以色列复仇之火如果不停，他进入了加沙走廊之后开始大肆的这样清扫。那一定会逐渐在中东这边酿起越来越大的怒火。好，欢迎您回到《新闻大白话》的节目现场，我是钱子，介绍这一个小时的来宾。首先是耶鲁政治学博士郭正亮，大家平安；资深媒体人谢寒冰，主持人好，大家好；以及前国安会副秘书长副秘书长杨永明老师。茄子好，大家好。太拗口了，好，观众朋友，我们再来看看蓝白河一样拗口，一样陷入僵局，而且看起来现在目前无解哦。我们看看十月十四号，也就是礼拜六那一天，蓝白河的会前会幕僚先行啊，哦，看起来原本觉得气氛好像不错，可是哎，两边的主张不一样。包括民众党主张要比民调哦，全民调，可是国民党啊，奇袭耶哦，提出来要开放初选哦，签认同卡，所谓民主式的初选，那时间来不来得及哦？这是很多人提出来的疑问。所以隔天的下午两点钟，礼拜天，柯文哲在出席一个新书发表会的场合，直接开骂，直接开呛，哎，他说啊，你金普聪，你是故意提很难执行的方法，是不是？你是不是没有打算要合作？金普聪也很罕见的，两个小时之后的下午四点钟，也开了记者会来反驳。我们来听听看他们两个的说法。金普聪作为一个学者啦，哈，我想他也当过很多初选嘛，哈，他他会故意提出一个，就一看就知道很难执行的，这个就是我看他也没有打算要。做啊，不好看，别人选你会上啊，对。点名我说，这金普聪啊，就是，呃，故意找一个很难执行东西出来，呃，他根本就没有想要，哎，无言以对，就事论事，不要随便谈话啊。我完全是没有任何的预设立场，完全是配合候选人。你看，先是这个柯文哲放炮，呃，柯文哲的个性就是这样子，他就很不是很生气，直接开骂。金普聪很罕见哦，其实他已经很少公开出来开记者会了。礼拜天下午四点钟，哎，临时就回应了。那他回应的态度其实蛮软的啦，老实讲。可是两边的争议点到底在哪里？那就是产出正副总统候选人这个方式，两边有很大的旗舰嘛。所以有没有第二次会？现在看起来连第二次会都难产。因为金普聪有讲，他说蓝白原本是十七号有二次会，可是陈志涵就说哪有没有啊，这是误传呐。我们上次有提到说最快最快是礼拜二，也就是十七号，可是从头到尾是希望等内部讨论之后再回应。下一次的会谈时间，也就是说礼拜六的幕僚的会议，我要回去让这个柯文哲。同意了，我们再决定下一次的时间，所以没有说什么礼拜二要会面的事情。哦，已经到这个地步了也哦，我个人会觉得说，哇，要谈下去恐怕很难了，是不是破局了呢？吴子嘉就讲了，这背后柯文哲有谋算，他有谋略，他想利用战斗蓝、朱立伦、韩国瑜哦，大家四分五裂哦，想法不一样这样子的空隙哦，这样的空档。来做文章哦，因为这有矛盾嘛，蓝营有矛盾，所以吴子嘉说柯文哲故意跟侯友谊翻脸哦，在寻求跟朱立伦的管道沟通。侯友谊翻脸的意思就是跟金普聪翻脸，然后再跟朱立伦来谈哦，想要掌握主导权。蓝白各自怀有鬼胎呀、啊、哦，我们刚刚看到民众党哦，那有没有可能柯文哲只是想要给这个
希望蓝白河的人一个交代，说有啊，我有来谈呐、啊，只是说这个条件我不爱呀、啊。最后，最后他还是想要走弃保的路线呢。而金普充这一造哦，他的算盘之前就讲过了，我最坏最坏就是。挺着胸膛倒下去，意思就是说我很有尊严，我输了我也很有尊严，我挺着胸膛倒下去。可是你有一些所谓一些阴谋论的说法是说，哎呀，他其实就是不希望这个蓝白可以和，各种各种的说法都有。我们来看看呢、哦，气宝，如果柯文哲打的这个如意算盘是气宝的话，过去有例子，成功的几率到底大不大？就从一九九四年台北市长选举的得票数哦，得票的结果来看，那一次弃保失败哦，赵少康、黄大州泛蓝阵营分裂了，陈水扁当选。二零两千年的总统大选一样泛蓝失败了，宋楚瑜跟连战泛蓝分裂，结果陈水扁当选。二零一八年台北市长选举那一次弃保成功了，成功的是绿营啊、哦，绿营弃保成功了。呃，这个柯文哲当选，因为姚文智被弃了，他只拿到十七点三趴的选票。二零二二年离我们最近的这一次的新竹市长选举，蓝白和成功了，林根仁被弃了，高鸿安当选了。来看看过去，哦、呃，这个见古知我，见古看往往历啊、哦，来看看今天有没有可能弃保成功？亮哥你在笑什么？嗯。见古之来了，见古之来就讲不出来嘛。<笑> oh, OK， 啊，你要讲吗？我说奇怪，怎么一直叫我见古见古？<笑>见古之来，见古之今。我跟你讲，这个气宝啊，国民党有他的基本盘，那柯文哲要一定要冲不分区，所以是不可能气宝的嘛。不管哪一个阵营这样想啊，你都太高估自己了、啊、所以你觉得柯文哲有没有想要气宝？不，七宝都输了。你们两个只要没有和，就是奉送赖清德当选啊。所以如果有人有七宝的想法，你就是天方夜谭嘛。就是天方夜谭。你以为国民党是塑胶啊？嗯，人家都不用不用拱基本盘啊。嗯，而且你如果真的是分道扬镳，双方都会有一些始终派讲一些批评对方的话嘛，所以就留下一堆怨恨嘛。我跟你讲，国民党你也不要。只想到总统合作，你区域立委真的需要民众党的票哎、欸，所以我今天在另外一个节目讲，我就说啊，说万一觉得这个总统谈不成啊，你起码要先把立法院的合作先谈妥啊，啊，比如说呃双方要互相站台，然后立正副院长要绑着选啊，就立法院正副院长选举了。嗯不然我跟你讲，连国民党的区域立委都会崩盘，嗯，因为民众党在每一个县市都至少有十趴、啊，对、嗯，那你去看有多少候选人领先不到五趴的，就差一点就没了、啊，本来就是啊，啊而且我讲白了啦、嗯，你以为国民党每一个候选人都有徐巧芯那种知名度吗？嗯，实际上很多人根本不认识你啊，嗯，这个如果不是带动一个蓝白河的大的氛围，然后柯文哲帮你站台。这个讯号如何释放出去啊？嗯，不然有一些人根本就不投票啦。对，这可能性当然存在啊。嗯、所以我的意思是说啊，不要想着总统大选，然后忘记了整个盘呐啊,啊，因为你们两个人都互不让，那干立委屁事啊！你不要搞到最后连立委，呃，连民进党又过半，那全盘皆输，那你就是历史大罪人呐、啊。嗯，朱立伦要不要跳海？对不对？<笑>你如果搞到国民党的区域立委，也因为蓝白没有办法和，然后民众党的票不愿意投给你，你到时候立委也输哎、欸，那朱立伦要不要跳海啊？辞职吧。所以我说这种东西啊，不是开玩笑的啦。对，真的不是开玩笑的。我是觉得是这样啊，就是十一月二十二就截止了嘛，就要登记了嘛。那双方至少要把他的方案的可行性，你技术上要列出来嘛。比如说开放初选，我认为就是来不及啊，来不及。那金普充，你说来得及，请你列出一个方案给我。国民党跟我说来得及，是啊，那请你写出来嘛。嗯，因为彭明敏那一次的开放初选，我有参加，从头到尾搞了半年呢、欸。嗯，人家是一个县市一个县市这样投啊，都比照美国模式啊。嗯，哦 ，OK， 啊、哦，那柯文哲一样嘛，你说要办三场辩论，然后做民调嘛。嗯，一个月来得及吗？你现在还要商量哎、欸，哪几家民调公司？嗯
怎么辩论？嗯，而且民调的时间还不能互相卡到啊。柯文哲是讲说这个民调公司各选五家，然后重复的拿出来。我,知道我现在不不不管、嗯、不管你的方案是什么，嗯、是，请你立刻提出一个在。两个礼拜内可以执行的方案，执行方案给人给我们看嘛 ，SOP 出来啊，不然你们就谈假的嘛。嗯，你谈了都没有可行性，你在那边讲我要办三场辩论，然后再来做民调，请问连这个要搓要谈，至少要一两个礼拜啊。没错，你到时候只剩下两个礼拜怎么执行啊？没错，所以你到底在讲给谁听呢？嗯，所以我才说，第一个先把可行方案列拿出来看吧。嗯，那第二个再来谈比重嘛。因为我讲白了啦，如果是五十五十啊，那民众党绝对不会参加的啦。嗯，你说五十五十什么意思？就是开放初选五成啊，民调五成啊、嗯。那更复杂哎、欸。我我跟你讲，你现在嗯，单方的方案双方都不会参加啦。哎呦，哦、嗯，所以你现在就已经卡到了嘛。嗯。可是我跟你讲，任何的游戏都是这样，如果有某方认为他完全没有胜算，他就不会参加嘛。嗯哼。所以国民党那个版本。民众党就是绝对不可能参加嘛？国民党的版本就是国民党有利，民众党觉得我没有胜算，我不参加。不是胜算是零啊，胜算是零，所以他不参加。开放初选，民众党的胜算是零嘛？啊、民调侯友谊不一定会输哎、欸，可是他们也不敢。是不不，所以我就说要占比重嘛。啊啊、你国民党开放初选这么有利，那要不要用七比三？你太有利了嘛？五十比五十，我跟你保证，柯文哲不会参加的啦。嗯所以你要不要七三嘛？那七三民众党在考虑嘛？我说现在只有这样谈啊，不然就不用谈了。真的，来，兵哥。其实我我觉得两方都只是故意喊出这样一个东西来。嗯。因为刚亮哥已经分析得很清楚嘛，什么开放民主初选，那个时间上不可能，而且实际上光是那个经费、人员，我觉得两方都负担不起吧。国民党现在很有钱嘛。而且谁出钱？对啊，对，所以，我我觉得那个就是故意提出来，只是一个对岸，因为之前民众党一直指责国民党说啊，你说我民调不好，你都没有对岸出来、啊，你的对岸到底是什么？那金普成就提一个给你嘛，那他提这个也知道民众党绝不可能接受，正常人都不会接受的嘛，所以他就是故意提出来给你看，然后呢，知道你会反对。那实际上，民众党当初提的所谓辩论会，然后还三呃三场辩论会，然后在一个五大公司民调。那也是出来给国民党砍的嘛，大家都知道你辩论会办那么多场，到底要干嘛、嗯，对不对？你要要办辩，他我觉得他当初的目的是说，好让你砍，你大概砍成一场。可是国民党同意啦、啊，辩论会。那你想想看，如果再办三场辩论会，你还要办那个开放式民调，你、嗯、你们准备弄到什么下下一届再选的？<笑><笑>我不知道，可能明年都办不完。对啊，绝对办不完的嘛。所以我觉得双方双方都只是在校正而已啦。嗯就是故意丢一个东西出来，我就给你漫天喊价嘛，看你有什么反应而已。所以这个会前会本来就是一个双方互相在试探对方底线的一个东西嘛。所以我觉得大家不要太认真了，我根本不觉得双方已经正式开始谈，现在只是在试探对方接触。然后柯文哲也是故意摆个姿态，还故意跟你呛枪，不然的话我让给你选啊，你也选不上，对不对？那实际上我是我以为呛回去啊，我说。那你就让给我选啊，我选上给你看。哎、欸，对啊，<笑>就是这样的、啊嗯。那当然，侯友谊不是这种人啊、嗯。所以我觉得现在就只是互相在那边讲。我认为啦，我认为国民党的策略是，他其实丢这个东西出来，让你们慢慢去扯，让大家让子弹飞，然后他来干嘛？他要快速整合国民党、嗯、因为他当天不就办了板田板桥大造势、嗯，然后找了一大堆大头，全部都来了，朱马英九也来，朱一伦也来，吴伯雄、王金平。然后韩国瑜，但又韩国瑜也讲了很感性的话出来。接下来还有市场一路办到十一月四号。嗯，他的目的就是要在十一月四号之前赶快把士气凝聚上来，然后让他在民调上面，就算没有在每一个民调都赢柯文哲，至少追的差不多。嗯，那这样子我回过来，你要民调是？好啦，这样子我为了蓝白河，我们就跟你谈民调。嗯，这个时候我跟你讲，还要换柯文哲开始犹豫哦。嗯。因为柯文哲也不见得稳赢啊，我讲实在话。是。是那实际上，我一直觉得办民调，侯友谊真的不见得会输。为什么、嗯？因为你如果没有办法去争争选这个投票的人的话，如果你是绿的，你会不会想侯友谊？很多绿的搞不好会去投票。对、啊。不不是投票，就是接受民调的时候，我就故意讲。你要签认同卡啊！你说的开放式民调。不是我，我不是说开放式民调、哦，我是说那个民调、哦、一般的民调、嗯嗯。我就说就是
，很多绿的可能就直接说我支持侯友谊啊。对啊，就是怕这样子啊。啊嗯、那那个没办法怕，你没有办法，嗯、你没有办法筛选嘛。嗯，对你也没有时间去做这种筛选动作，所以我觉得本来民调侯友谊就不见得会输。那侯友谊辩论会这个东西，他就给他杀到一场就好。那老实讲，台湾的辩论会我从来不认为是辩论会，根本也、嗯、也都没在辩论的，大家都在念稿。然后问的题目也都很温柔敦厚，然后你也常看到那些候选人根本人家问的题目你答了不答，都在里面讲自己，或是答非所问。是、嗯，所以有人敢办真正的辩论会吗？我看也没有人真的敢。嗯，所以在我在我看来，其实侯友谊没什么好怕的。嗯，其实你也没注意到嘛，最近国民党越来越多人说，就跟他民调啊，对、嗯，又怎样？对，其实我也觉得这样才，其实说真的，到最后要决定，我认为啊，除非蓝白不合了、啊嗯，否则到最后民调一定要占一个很大的比例。嗯，是，来请教杨老师。我觉得目前的情况哈，很有可能就是民调跟初选都办，但有比重；第二种都不办，根本没时间了。基本上是双方各自在喊价喊话，然后呢，提出一个比较对自己有利、看起来公平又民主，然后呢，希望能够把这个媒体的这个焦点呢集中在这里，然后在这个比较的气势过程当中呢，让自己比较不会弱势。呃，持续能够攀高民调的支持，我必须要讲，这个过程当中啊，柯文哲是整个占优势领先的，哦，他跟他的这些整个团队所提出来的东西都是比较抢先机的，但是在这个第一次会谈的时候，然后呢提出了这个初选，哎，是有一点突袭，哎，是有一点在民调上，在就是这个曝光度上哈、啊，哎，引起的注意，但是后来发觉到，你现在这个时间点来做这个东西，有可能吗？当然有可能。只是比较简化，所以你要不然就两个都做，但只剩下两三个礼拜，因为我看侯友谊接下来几次的这个造势大会，从台中到高雄再回这个就是台北这个新北的话，大概到十一月的第一个礼拜，嗯，十一月二十号就登记了，好、哦，所以呢，也就大概十一月第一个礼拜到第二个礼拜这个时间，他们一定要定出来一个方案，因此我觉得最有可能到后来啊都不办，也就是说，可能根本就是。你我们所不知道的管道，也许已经在那边谈，到底怎么做，我不知道哈，我是猜测的哈、嗯。但是会不会有这个可能性？当然有，因为讲句实在话，双方在谈如何合作，居然还从头到尾的这个录影，那怎么谈下去？你话怎么会？任何的谈判怎么会有这一段？一定要有一个，就是说没有录影的。那我觉得侯友谊啊，到目前为止，你的自主性、的积极性、的主导性一定要出来。是。昨天他去台中一中的商圈跟年轻人拍照，好、哦、啊，不是有一两个新闻的话，根本大家不知道。嗯，今天他到桃园公庙去去拜拜，提出来客家政策，你知道吗？我看新闻我才知道，我也不知道什么哪一些客家的政策。他的自主性、积极性、主这个主导性哦，很有意义，你一定要出来。那你觉得被人家称赞你演讲做得不错了，对不对？嗯，你稍微表现出你真的想要去争大位的这个态势，而且蓝白合或者白蓝合哈，其实这样都不要讲，就讲胜选组合，嗯，对不对？而且说句实在话，所以如果当你躺的胸膛倒下去，不要讲这个话了，台湾也倒下去了，嗯，对不对？是这个听起来很悲壮，可是也很悲观。